ஹே கைஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்ட்ரல் ஒன் ஸோ நம்மகிட்ட நிறைய பேர் கேட்குற கொஷின் வந்து எப்படி வந்து நைஸ் ஆஷில் நம்ம மைண்ட் பண்ணுறது அண்டு என்ன ஹார்ட்வேர் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது எப்படி நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேசிக் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு நைஸ் ஆஷோட என் டுவெண்ட் வீடியோ ஸோ ப்ரிட்டி மச் ஃப்ரம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து நைஸ் ஆஷ் எப்படி செட் பண்ணுறது அண்ட் அதில் எப்படி மைண்ட் பண்ணுறது ஸோ சின்ன சின்ன கன்ஃபிகரேஷன் சேஞ்சஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனல் எப்படி வித்ட்ரா பண்ணுறது ஸோ இது எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிப்பிக்கலாக கேட்குற எனக்கு கொஷின்ஸ் வந்து குயிக்காக நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ரவுல் நான் என்ன கன்ஃபிகரேஷன் வாங்கணும் என்ன மதர் போர்டு வாங்கணும் அண்ட் என்ன சிபியூ வாங்கணும் அந்த மாதிரி டிப்பிக்கலாக கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கு வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் வந்து நைஸ் ஆஷ் வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கேல்குலேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கேல்குலேட்டரில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன கிராஃபிக் கார்ட் வாங்க போகிறீங்களோ அது நீங்கள் உள்ளார போட்டு அதுக்கு என்ன ப்ராஃபிட்ஸ் வருது அப்படின்றத போடுங்க உங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அப்ராக்சிமேட்டாக அதுக்கு எவ்வளோ யூஸ் ஆக போதோ அதை டிடெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது தான் நீங்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறது பட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆஸ் ஆஃப் டுடே இது வந்து இட் வில் சேஞ்ச் டிஃபிகல்ட்டி பேஸ்டு அண்ட் டிமேண்டு பொறுத்து இது வந்து திஸ் வில் சேஞ்ச் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா பட்ஜெட் இருக்குது ரெண்டு லட்ச ரூபா பட்ஜெட் இருக்குது அதுக்குள்ளே என்னென்ன நான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்க கேட்குறவங்க இருக்கீங்க அது வந்து முதல்ல வந்து இட்ஸ் அ கம்ப்யூட்டர் ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து மதர் போர்டு ப்ராசர் இது மாதிரி நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஸோ மைனிங்கிறது வந்து இப்போ ஜிபியு பேஸ்ட் மைனிங் மட்டும்தான் வந்து ப்ராஃபிட்டபுள் ஸோ அதனால் நீங்கள் வாங்குகிற எல்லா காம்பனன்ஸ்லையுமே வந்து இதில் ஜிபியு அதாவது கிராஃபிக் கார்டு மட்டும்தான் வந்து மைனிங் ஸ்பெசிஃபிக் ஆனது ஸோ அதை வந்து இந்த சைட்டில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பட்ஜெட்டுக்குள்ளார வந்து எது இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க மற்ற காம்பனன்ஸ் எல்லாமே வந்து மைனிங் இல்லாமல் இந்த மிஷினை நீங்கள் வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுறீங்க லட்சை அனிமேஷன் கேம் டெவலப்மெண்ட்டு கேமிங்க்கு இல்லை ஆஃபீஸ் யூஸ்க்கு எதுக்காக உனக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரேமு என்ன மதர் போர்டு என்ன ட்ரா ஹார்ட் ட்ரைவு இதெல்லாம் வாங்கணும் ப்ராசர் வாங்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் உங்கள் உங்களோட யூசேஜ் பொறுத்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கும் மைனிங்க்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஏன்னா சிபியில் மைனிங் பண்ணிலாம் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கவே முடியாது ஸோ அதனால் அதை வந்து நீங்கள் மைனிங் குளார கொண்டே வராதுங்க அது வந்து ப்ரிடி மச் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு ஹோல் செட் ஒன்று இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டு ப்ராசஸரு ரேமு இந்த வெள்ளையாக இருக்கிறது ரேமு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல தான் கிராஃபிக் கார்டு போகும் அண்டு ஹார்ட் ட்ரைவ் ஸோ எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் ட்ரைவ் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு பிசி ஒரு கம்ப்யூட்டர் இவ்வளோ தான் இது நீங்கள் வந்து பவர் சப்ளையில் கொடுத்து மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து விண்டோஸை பார்க்கலாம் சிம்பிள் சார்ட் ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாட்ஸ் தான் வந்து பிசிஏ ஸ்லாட்ஸ் இதுக்குள்ளார வந்து கிராஃபிக் கார்ட்ஸ் போகும் ஸோ இந்த கிராஃபிக் கார்ட்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு மைனிங் பண்ண போகுது மிச்சம் இருக்கிற எல்லா காம்பனண்ட்டுமே வந்து உங்களோட மற்ற ஆஃபீஸ் யூஸோ கேமிங்கோ வேறு எதுக்கோ உனக்கு வந்து யூஸ் ஆக போகிற விஷயம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப உங்களோட யூசேஜஸ்க்கு என்ன ப்ராசஸர் வாங்குறது ஏஎம்டியா இன்டெலா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எவ்வளோ ரேம் தேவைப்படும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆட்டோ கேட் இது மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ ரேம் தேவைப்படும் அப்படின்றது அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ அதேமாதிரி ஹார்ட் ட்ரைவ் ஸோ ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து நாளைக்கு வந்து நீங்கள் சீயா ப்ளாட்டிங் பண்ணுறீங்க இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ் யூட்டிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் சீயா ப்ளாட்டிங் இது வந்து கன்சியூமர் செக்மெண்ட் ஹார்ட் ட்ரைவ் இது ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சீயா ப்ளாட்டிங் வந்து என்பிஎம்பின்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்கும் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ அந்த என்பிஎம்பி ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து வேணும்னா அது வந்து சீயா ப்ளாட்டிங்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து உங்களோட பர்சனல் யூஸ்க்கு என்ன தேவைப்படுமோ அதான காம்பனன்ஸ் அண்ட் ஒன்லி கிராஃபிக் கார்டு வந்து இந்த நைஸ் ஆஷ் போர்ட்டபிள் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி சைட்டில் வந்து மிச்சம் இருக்கிற பட்ஜெட்டில் எத்தனை கிராஃபிக் கார்டு வாங்கணும் அண்ட் எவ்வளோக்கு வாங்குறது அது எல்லாமே இதில் நீங்கள் பார்த்துட்டு காஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எவ்வளோ வருதுன்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் வந்து எனக்கு என்ன காம்பனன்ஸ் வாங்குறது தெரியல இதுக்கப்புறமும் தெரியல எனக்கு வந்து இன்னும் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து திஸ் இஸ் நாட் யோர் கப் ஆஃப் டீ கைஸ் 
கொஷின் வந்து இவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ சேம் தான் மைனிங்க்கும் நீங்கள் அடுத்த நாள் போயிட்டு வந்து நான் இப்போ இன்றைக்கி ரெண்டு லட்சம் ரூபா நான் கொடுத்துட்டேன் அடுத்த நாள் வந்து எனக்கு ஒரு நாளைக்கு நூறு டாலர் வரணும் அப்படின்னா வராது சிம்பிள் சார் ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம் ஸோ எப்படி வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் அசம்பிள் பண்ணுறதுல கஷ்டமாக இருக்குதோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குதோ கம்ப்யூட்டர் ஃபிக்ஸ் ஆனாலும் அதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கும் வந்து என்னையோ ரெடிட்டியோ வந்து நிறைய பிளா பிளாட்ஃபார்ம்ஸோ டிப்பர் பண்ணியிருக்க முடியாது உங்களுக்குன்னு கொஞ்சம் நாலேஜ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் மேக்ஸ் இட் ஈஸியோ ஸோ ஸோ தட்ஸ் திங் ஸோ அகெயின் வந்து இனிமேல் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க வந்து கேஃபில் செக் பண்ணுங்கள் இஐபி வருது அண்ட் ஈத் வந்து டைம் இருக்குது இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் செவன் எயிட் மந்த்ஸ் இருக்குது பட் இஐபி வருது இன்னொரு ஃபியூ வீக்ஸில் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்தராக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை யோசிங்க அண்ட் ஸோ தட்ஸ் அபவுட் இட் கைஸ் ஸோ எங்களை கேட்குற கொஷின்ஸ் வந்து எந்த ஹார்ட் ட்ரைவ் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் கேட்குறீங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் மைனிங்குள்ளார வரீங்க அப்படின்னா ஸோ அது தெரியாமல் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் தெரியாமல் ஹோட்டல் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஹோட்டல் வச்சா எப்படி இருக்கும் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ கெட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஸோ அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு பார்ட் டைமில் ஒரு ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை கம்ப்யூட்டர் அசம்பிள் பண்ணுறதோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு ரிப்பேர் பண்ணுறதோ ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிங்க தென் மைனிங் வந்து இட் வில் பி வில் வெல் வித் இன் யூர் ரீச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஜிபி மைனிங் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் ஹியர் டு ஸ்டே ஏன்னா அதை நம்பி நிறைய காயின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஒன்றும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போச்சுன்னா நாளைக்குள்ளார வர முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ இதுக்கு வந்து எப்போ நாள் வரலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டவுன் டைம் வரப்போது ஏஐபிக்கு அப்புறம் எப்படி வரும்னு தெரியாது ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து தேர் வில் ஸ்டில் பி சம் சம் லெவரேஜ் ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த நைஸ் ஆஷ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நைஸ் ஆஷ் வந்து நான் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் நைஸ் ஆஷ்னா என்ன இவங்க எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதை பற்றி குயிக்காக பார்ப்போம் ஸோ நைஸ் ஆஷ் வந்து மைனிங் கம்யூனிட்டியில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் பிகினர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து மெயினாக வந்து இதில் டைம் வந்து ரொம்பவே சேவ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் ப்ராஃபிட்ஸ் கம்மி கொஞ்சம் கம்மி ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் கம்மி ரொம்ப கிடையாது டென் பர்சன்டேஜ் கம்மி பட் என்ன பொறுத்தவரை இந்த டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபீஸ் மற்ற இடத்துல வந்து யூ வில் சேவ் இட் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் ஸ்டில் ப்ராஃபிட்டபிள் நான் ஈத் மைனும் வந்து பண்ணிருக்கேன் இது டைரெக்டாக ஈத் மைன் பண்ணுறேன் ஐ டோன்ட் திங்ஸும் வந்து நைஸ் ஆஷ்வுக்கும் அதுக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நைஸ் ஆஷ் வந்து செட்டப் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி அண்ட் வெரி லோ மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ நீங்கள் சம்டைம்ஸ் வந்து மிஷின் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இட் ஒர்க்ஸ் வெரி வெல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ இதில் வந்து குயிக் குயிக் மைனர் ஒன்று இருக்குது என்விடியா கார்ட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகும் அந்த குயிக் மைனர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவே ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணும் அது வந்து ஒரு பெரிய தலைவலி எடுத்துரும் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய தலைவலி அது மிஷின்ஸ் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது ஹேஷ் ரேட் அப்பப்போ கம்மியாகுது பவர் யூசேஜ் அதிகமாகுது ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து குயிக் மைனர் வந்து எடுத்துரும் விச் மேக்ஸ் இட் வெரி வெரி ஈஸி அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஈவன் ஈத்தர் மைன் பண்ணாலுமே அப்பப்போ நீங்கள் போய் மிஷினை வந்து அப்பப்போ மான மேனேஜ் பண்ணணும் அப்பப்போ செக் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி சில ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்குது வேறு நைஸ் ஆஷில் வந்து அந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய தொல்லை இல்லை அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து மைனிங் ஆஸ் அ ஆஸ் அன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து ஒரு ஷேடோ இண்டஸ்ட்ரி தான் இன் த சென்ஸ் வந்து இட்ஸ் நத்திங் இஸ் ரெகுலேட்டட் அண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஸோ இட்ஸ் வெரி ஹார்ட்லி வந்து மானிட்டர்ட் ஸோ இப்போ திடீர்னு உங்கள் வாலெட்டில் இருக்க கேஷ் போச்சுன்னா நீங்கள் எங்கேயுமே போய் கேட்கவே முடியாது ஸோ நீங்கள் அதில் கோடி ரூபா வச்சுருங்க எவ்வளோ நாள் வச்சுருங்க திடீர்னு அது மறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் போய் எங்கேயுமே போய் கேட்க முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இட்ஸ் அன்ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரிலையும் கூட பார்த்தீங்கன்னா நைஸ் ஆஷில் வந்து ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு அட்டாக் ஒன்று நடந்து நிறைய பேர் வந்து பணத்தை லூஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட வாலெட்டில் இருந்தது அப்போ வந்து நைஸ் ஆஷ் வந்து அவங்க வந்து சொந்த பணத்தை போட்டு எல்லா
அண்ட் ஆல்சோ இந்த விண்டோஸ் மிஷின் வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் யூஸபிள் ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் வச்சுட்டு நீங்கள் எப்போ நாளும் வேறு ஏதாவது சின்னதாக ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுறது ஏதோ ஒன்று நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் வைல் இட் இஸ் ஆக்சுவலி மைனிங் ஸோ ஸோ தட்ஸ் தட்ஸ் மேக்ஸ் இட் ரியலி கூல் அண்ட் நைஸ் ஆஷ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ இவங்க எப்படி வந்து காசு நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த கொஷின் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அண்ட் நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்கீங்க நைஸ் ஆஷில் வந்து பிட்காயினாக உங்களுக்கு பே பண்ணுறதுனால நம்ம பிட்காயின் மைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க ஆக்சுவலி நோ பிட்காயின் வந்து நம்ம யாரையிலுமே மைன் பண்ண முடியாது ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி தி ஃபேக்ட் நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது பிட்காயின் வந்து நம்ம கையை விட்டு போயிடும் நாளாச்சு ஆசெக் மைனர்ஸு அதுவும் நிறையா இல்லாமல் பிட்காயின் வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக மைனே பண்ண முடியாது ஏன்னா இ எத்தேரியம் மாரி வந்து பிட்காயின் மைனிங் பூல்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் கனெக்டட் பை வித் கவர்மெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட்ஸும் பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸும் வந்து பிட்காயின் மைனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த ஹேஷ் பவர் கிட்டக்க வந்து நம்ம நின்று வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கவே முடியாது நீங்கள் வந்து பிட்காயின் மைன் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னு மைனிங் கால்குலேட்டர் ஸோ நீங்கள் போய் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் மைனிங் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் லோவஸ்ட் ஸோ நம்மளை இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஜிபி வச்சுட்டு ஒரு பத்து பஞ்சு ஜிபி வச்சுட்டு நம்மளால் பண்ண முடியாது ஸ்டார்டிங்கே வந்து டெராவில் இருக்குது ஸோ நம்ம மெகா ஹேஷ் இதில் வைக்கிறோம்னு வச்சுங்க நம்மளோட மெகா ஹேஷ் எவ்வளோ இருக்குன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹேஷ் இருக்குது நம்மள்ட்ட ஸோ பவர் கன்செப்ஷன் நம்ம எதனாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் பர் டே வந்து நான் ஃபோர் டாலர்ஸ் கொடுக்கணும் மைண்ட் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்குது ஸோ பிட்காயின் மைனிங் வந்து நம்ம பண்ணவே முடியாது இதே வந்து எத்தேரியம் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா எத்தேரியமில் நம்ம அதே தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹேஷஸ் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா லெட்ஸே பவர் கன்செப்ஷன் வந்து மொத்தம் டூ தௌசண்ட் வாட்ஸ் நம்ம வந்து கிட்டக்க டூ தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் வாட்ஸ் வரும் அண்ட் காஸ்ட் பர் கிலோ வாட்டேஜ் வந்து லெட்ஸே அரௌண்ட் எயிட்டீன் செவன்டீன் சென்ஸு அண்ட் பூல் ஃபீஸ் ஒன் பர்சன்ட் டே ஓகே ஸோ பர் டே வந்து செவன்டி நைன் டாலர்ஸ் வந்து சொல்லுது ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஈதர் மைன் அந்த மாதிரி டைரெக்டாக மைனிங்கில் வேறஸ் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இதில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்னா நைஸ் ஆஷில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் கரண்ட்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர் டே வந்து அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் ஸோ சி லைக் சம்டைம்ஸ் வந்து நைஸ் ஆஷ் வந்து இட்ஸ் ஈவன் பெட்டர் தன் டைரெக்ட் மைனிங் கூட சொல்லலாம் பட் இருந்தால் ஸ்டாட்ஸில் போய் செக் பண்ணுவோம் ஸ்டாட்ஸில் போனோன்னா நம்ம வந்து பர் வீக் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸு பர் மந்த் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸு பர் இயர் வந்து லைக் லைக் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பட் மைனிங் ஹிஸ்ட்ரியில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் தெரியும் ஸோ ஒன் வீக் ஆவரேஜ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒன் வீக் வந்து பர் டே வந்து நம்ம எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஆவரேஜ் தெரியும் ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டாலர்ஸ் வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறோம் அது ஆஸ்ட்ரேலியன் டாலர்ஸ் அண்ட் இங்கே நம்ம போட்டது வந்து இது வந்து யூஎஸ் டாலர்ஸ் இது ஸோ செவன்டி நைன் யூஎஸ் டாலர்ஸை நம்ம வந்து ஏயூடியை கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஸோ இந்த ஈத்தர் மைன் நம்ம வச்சு பண்ணுறப்ப வந்து So, we are getting around uh, $100, but it's nice ash, it's actually better, that's why it's nice ash, it's not that bad, uh, so that's the point. So, how do you work? They are selling hash power. So, how do you think about the biggest model of nice ash? It's not about mining. So, mining is the biggest model of mining. So, nice ash is the biggest model of mining. So, nice ash is the biggest model of mining. So, nice ash is the biggest model of mining. So, mining is the one portion to get the hash power, and the other portion is the hash power in the marketplace. ஸோ ஏன் அதை விற்கிறாங்க அது யார் வாங்குறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து மைண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இவ்வளோ ரிக்ஸ் அசம்பிள் பண்ணுறோம் ஹீட்டு கரண்ட் பில்லு அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங்கு அது ஃபயர் ஆகாமல் சேஃபாக வீடை வச்சுக்கணும் அண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரிக்கு ரிப்பேர் ஆகிறப்ப ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ரிப்பை வந்து ஆல்டர்னேட்டாக வந்து ரெடி பண்ணும் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் வேன் அவுட் ஆகும் அந்த ஹார்ட்வேர் தானே இதெல்லாமே கொஞ்ச நாள் கழித்து போயிடும் திரும்ப ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஸோ இவ்வளோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது இது எதுவுமே இல்லாமல் டைரெக்டாக யாரோ ஒருத்தவங்க மைண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஹேஷ் பவர் மட்டும் நம்ம வாடகைக்கு வாங்கிக்கிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான பூலில் வந்து நம்ம வந்து காயின்ஸ் வந்து மைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை தான் வந்து நைஸ் ஆஷ் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ நைஸ் ஆஷ் நடுவில் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பையர்ஸு இங்கெல்லாம் இருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இங்கே தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி ஸோ இ
ஸோ அந்த பையர்ஸ் வந்து இந்த ஹேஷ் பவரை வாங்குகிறாங்க ஸோ இந்த ஹேஷ் பவரை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸோ டூ டேஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 டைம் ஃப்ரேமுக்கு ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அது ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வந்து நைஸ் ஹேஷ்க்கு வந்து டாலர்ஸாக பே பண்ணுறாங்க யூஎஸ்டி லெட்ஸே வந்து எயிட்டி மெகா ஹேஷஸ்க்கு வந்து உனக்கு வந்து நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பே பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து பே பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம வச்சுப்போம் ஒன் டேக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பே பண்ணுறாங்க இதே எடுத்துகிட்டு இந்த பையர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பூலில் கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க இந்த டுவெண்ட்டி சாரி இங்கே இல்லை இந்த எயிட்டி மெகா ஹேஷஸை வந்து இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அவங்க இந்த பையர்ஸ் ஸோ பையர்ஸ் நடுவில் இருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து அவங்க டைரெக்டாக இந்த ம மைனிங் பூலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி மைன் பண்ணுறதுனால அங்கேருந்து அவங்களுக்கு வந்து தேல் கெட் பிட் காயின்ஸோ எத்தேரியமோ ஏதோ ஒரு காயின் வந்து லைட் காயினோ ஏதோ ஒரு காயின் மைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பூலில் ஸோ அந்த பூல் வாலெட்டில் இருந்து அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தேர் ஏர்னிங் இன் பிட் காயின்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் நம்மளுக்கு வந்து தே பேயிங் த ரெண்டல் ஃபர் தி ஹேஷ் பவர் ஸோ இப்போ அவங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் அண்டு நம்மளோட ப்ராஃபிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி லட்சே ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் நடுவில் வந்து நைஸ் ஆஷ் வந்து அவங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க மார்ஜின் வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க எடுத்துகிட்டு மிச்சத்தை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறது ஸோ இப்படி தான் வந்து நைஸ் ஆஷ் ஒர்க் ஆகுது ஸோ அப்படின்னா வந்து நம்ம பார்ப்போம் நம்மளோட வாலெட்டில் வந்து என்னென்ன அது நம்மள்ட்ட வந்து பிட்காயினால் பே பே பண்ணிட்டுருக்காங்க இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம பேமெண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பிட்காயினாக இருக்கும் எல்லாமே பிடிசி பிடிசி பிடிசியாக இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து அப்புறம் எப்படி நம்மளுக்கு பிட்காயினை பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த யூஎஸ் டாலர் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து அவங்க பிடிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து பிடிசியாக பே பண்ணுறாங்க இவ்வளோ தான் லாஜிக் ஸோ அவங்க வந்து பிட்காயின் வந்து மைன் பண்ணி பிட்காயினாக கொடுக்குறதுலாம் கிடையாது ஸோ நம்மளுக்கு அவங்க என்ன காயின் எப்படி பண்ணாலும் சரி கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டாலர்ஸை தான் பே பண்ணுறாங்க அந்த டாலர் வேல்யூவில் ஒரு பர்சன்டேஜ் எடுத்துகிட்டு மிச்ச அமௌண்ட்டை பிட்காயினாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு பிட்காயினாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நைஸ் ஆஷ் இப்படி தான் வந்து நைஸ் ஆஷ் வந்து ஒர்க் ஆகுது அண்ட் அகெயின் இதெல்லாமே என்னோடய சம்டைம்ஸ் என்னோடய அசம்ஷன்ஸு சம்டைம்ஸ் நான் வந்து வேகா சில விஷயத்தை படிச்சுட்டு கூட தப்பாக கூட சொல்லுவேன் ஸோ ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சுன்னா கரெக்ட் பண்ணுங்கள் வில் டேக் இட் ஃப்ரம் தேர் ஓகே ஸோ ப்ரிடி மச் அவ்வளோதான் கைஸ் த ஜஸ்ட் த பேசிக்ஸ் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மைனிங் சாஃப்ட்வேர் எப்படி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து நம்ம பார்ட் பை பார்ட்டாக போடுவோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் இது ஓகே ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து ஐ கண்டினியூ ஷோயிங் யூ எப்படி வந்து மைனிங் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அண்ட் எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து வித்ட்ராவல் பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்ஸ் கைஸ் சி யூ அகெயின் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதே இதில் நெக்ஸ்ட் வீடியோ